con la Corporación Mundial de Empresa y Educación. Muy bien, entonces, eh, ¿estamos listos? Sí, sí. Ok, listo. Señoras, señoritas, eh, señores todos, bienvenidos a la sede de la Corporación Mundial de Empresa y Educación cuya sigla es Cormón, organismo de carácter eminentemente académico, científico, cultural, tecnológico e innovador, creado en el Perú para el mundo entero, cuyo presidente ejecutivo se encuentra con nosotros, que es el doctor Jorge Morán Terrones, para quien desearía un voto de aplauso por eh, acogernos una vez más en esta importante sede de la que tengo el honor de ser integrante del Consejo Directivo. Eh, sean todos ustedes bienvenidos a esta gran ceremonia uh, protocolar, estrictamente protocolar, de la Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación Peruana, cuya sigla, como uh, conocen todos ustedes, es CONATEC, que con un gran Consejo Directivo Nacional y diversos programas que vamos a conocer enseguida, está diseñando un gran Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura para el Perú, teniendo como referencia a la UNESCO a nivel mundial, a la OEI a nivel iberoamericano y una veintena de países en el mundo entero, incluyendo Japón, que además de tener el Ministerio de Educación, Ciencia, uh, Cultura, tiene deporte. O sea, tiene estas cuatro directivas. Japón es un enorme edificio de más de 20 pisos. Entonces, el sueño, el objetivo, la finalidad, la razón de ser de CONATEP es eh, que en el Perú se constituya un gran Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura. Eh, para que, de manera sinérgica e interfecundante, pueda llevar adelante a los más altos estándares y de esa manera dar un gran salto hacia adelante para lograr con mayor rapidez y eficacia al, eh, a, a aproximarnos al nivel del primer mundo. Porque sabemos bien de que la educación es el motor estratégico de desarrollo de todos los países en todos los tiempos. Sin embargo, estamos viendo que en Perú la educación está cada vez en decadencia. Las mediciones nacionales e internacionales evidencian con datos. Eh, entonces, esto es el resultado del reduccionismo educacional. O sea, se está trabajando educación con los mismos conceptos de la educación eh, tradicional desfasada todavía desde 1675 con convenio eh, y no hemos logrado superar el reduccionismo por eso está el Ministerio de Educación en un, como en una loseta y no puede desarrollarse y no uh, y los estudiantes eh, y la ciudadanía en general no puede eh, lograr avances significativos porque le falta sus, eh, substratos o elementos contribuyentes al despegue estratégico, eficaz, eficiente, efectivo de la ciencia, la tecnología, la innovación la, y la cultura. Entonces, este gran ministerio va a 
eh, fusionar estas grandes disciplinas para de manera uh, sinérgica, coherente, poder alcanzar los fines y objetivos que nuestro país necesita alcanzar los más altos estándares en beneficio de la sociedad y de las nuevas generaciones. De ahí nuestro lema eh, es por una por un nuevo amanecer de la educación, la ciencia y la cultura en el Perú para una sociedad feliz y desarrollada. Ese es nuestro lema. Consecuentemente con estas palabras y agradeciendo una vez más la presencia de todos y cada uno de ustedes, vamos a dar eh, inicio a la ceremonia protocolar de incorporaciones a destacadas personalidades eh, que daremos a conocer en su momento. Consecuentemente, vamos a iniciar, por favor, señorita, tuve la bondad. La Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación Peruana, CONATEP, el Vicepresidente y Vicepresidente, el Director Ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación Peruana, certifican que la señorita Andrea Isabel Olivera Núñez, como asociada adherente de CONATEP, y en virtud a su identificación con los propósitos de nuestra asociación y a su alta calificación personal y profesional, otorgándosele la medalla de honor, el solapín y el presente diploma de la, que la acredita como tal de acuerdo al Estatuto CONATEP. Ella va a ocupar el cargo de Directora Nacional del Programa de Juventudes Transformadores de la Educación Peruana, PROJUTEP. como ya escuchamos, es el texto, eh, ingresa como adherente de eh, la organización y eh, okay. eh, le damos pues la bienvenida y el empoderamiento a la señorita Andrea Olivera, que eh, quien reside en, eh, mejor así, no, no, así, 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 eh, quien reside en eh, la incontrastable ciudad de Huancayo y viene expresamente a esta ceremonia. Y hemos eh, eh, programado, hemos programado eh, hoy día precisamente en función a su viaje por cuestiones laborales y en deferencia a sus altas calidades y eh, porque es una joven que eh, ya está en funciones en la dirección de, del programa de, de juventudes. Felicitaciones, señorita Andrea, y si tiene alguna palabra, es encantado. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Eh, doctor Menigno, agradeciendo la, la confianza de darme el honor de pertenecer al, al CONATEP y recibiendo la Dirección de Jóvenes para la Transformación de la Educación de Perú, ¿no? que vemos que ya es un, un grito desesperado ¿no? de nuestra sociedad viendo pues, el resultado de, de cómo los, los, los futuros estudiantes y los futuros profesionales que vamos a, a tener, pues a cada vez estamos perdiendo la calidez humana. Y en, eh, en vez de quizás avanzar y con, el, con la tecnología, pues nos estamos deshumanizando. Entonces yo creo que es un factor importante pues, retomar tantos uh, valores que los hemos dejado de lado en realidad por la rutina y por, eh, por tratar de innovar y adoptar ciertas 
doctrinas extranjeras, hemos perdido eh, la identidad cultural incluso de, de nuestro pueblo. ¿verdad? Entonces, eh, me parece súper importante poder eh, innovar cada vez, pero innovar sin perder nuestras tradiciones. Correcto. Muy, Muy bien. agradecida. Muchas gracias. Muy agradecida. Este, eh, muy bien. Adelante, por favor. Asimismo, la Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación Peruana certifican que la señorita Ángel del Ibón, como aso asociada adherente de CONATEP, en virtud a su identificación de, con los propósitos de nuestra asociación y a su alta calificación personal y profesional, otorgándosele la medalla de honor, el solatín y el presente diploma que la acredita como tal, de acuerdo al estatuto de CONATEP, en el cargo de ilustre representante de CONATEP en México. Firma, suscribe, suscribe el señor presidente Menigno Hidalgo Matos, el vicepresidente Carlos Peralta Delgado, y el director ejecutivo, David Rodríguez Jaule. Adelante, por favor. En realidad, eh, es una gran satisfacción tener una nueva representante en México esta vez, eh, ya que tenemos un representante en México de F. Es el doctor eh, Enrique Rentería Castro, amigo nuestro, amigo del doctor Morán. Con el doctor Rentería tenemos cantidad de experiencias y labores muy importantes en toda Iberoamérica. Y él es, el doctor Rentería, representante de la UNESCO para América Latina. Ha estado más de una vez eh, en este lugar donde estamos, hemos compartido momentos muy gratos, incluso en el Club Social Miraflores, donde eh, 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 Conatep celebró su quinto aniversario, y a lo grande, obviamente, también con la presencia de muchos de ustedes, ciertamente que agradecemos. También estuvo ciertamente el doctor, que me terminaremos enseguida. Muy bien, eh, con esto y agradeciendo a haber aceptado ser eh, representante de CONATEP en México, probablemente con más en Querétaro, de, eh, cuya, de cuyo estado es usted, eh, la empoderamos como representante de CONATEP en México. Y estamos seguros que a través de su canal internacional TV, que tiene llegada a 45 países del mundo entero, y esta transmisión se está haciendo en directo para los 45 países eh, en tiempo real. Felicitaciones y eh, le vas a entregar a él lo correspondiente, señorita del Libón, Ángel del Libón, quien eh, enseguida ofrecerá unas breves palabras para escuchar. Pues eh, muchas gracias, doctor Menino, muchas gracias, personalidades. Estoy muy contenta y muy orgullosa de conocerlos, de estar con, contigo Perú, como ya es una frase que últimamente me ha gustado repetir, porque a, a pasar, amo obviamente México y, y representar también a la juventud en Perú, eh, este tema que estás diciendo de transformación, eh, yo cuando lo escuché y me platicaste de, de este gran proyecto que tienen y que es una empresa y que es mundial y todo esto, dije yo soy de ahí. ¿Por qué? Porque yo trabajo en lo que es el coaching, que es eh, llegar a los jóvenes y decirles eh, que sí se puede, que pueden terminar su universidad. Entonces, a través de esas pláticas que podemos dar, eh, inclusive gratuitas, obviamente, para que ellos empiecen a creer en sí mismos, podemos unir lo que es esas pláticas de educación con también eh, con, eh, con el empoderamiento, con que ellos puedan salir adelante. Entonces, para mí es un honor y tengo eh, personas en México y personas aquí ya nuevas que agradezco que tengo en Perú, que vamos a trabajar para poder hacer que la educación termine 
se gradúe y que quiera tener más carreras, más doctorados y que puedan ser tan orgullosos y tan contentos como cada una de las personalidades que tengo aquí. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación Peruana, certifican que la señorita Catherine Amelia Melgar Tapia, como asociada adherente del CONATEP, y en el cargo de Directora Nacional del Programa de Mujeres Transformadoras de la Educación Peruana, PROMUTEP. En, en ausencia de ella, que se justificó por razones de, de salud, en el último momento no, no ha podido estar presente, pero ha sido ella, la señorita Caterina Amelia Melgar, eh, recomendada, referida por la señorita eh, directora de, de eh, jóvenes, la señorita Andrea. Entonces, se le da entrega a la señorita Caterina. Eh, Katherine Amelia Melgar, con sus correspondientes eh, eh, distintivos de CONATEP. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Agradecemos eh, su intermediación y la presentación de la señorita Melgar. Gracias. Obviamente hubiéramos deseado tenerla presente. ¿No es cierto? Bueno. Ok. La Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación Peruana, el Presidente, y Vicepresidente y el Director Ejecutivo de la Coordinadora Nacional, certifican que el señor doctor Absalón Alarcón Bravo de Rueda, como ilustre asesor legal de CONATEP, en virtud a su identificación con los propósitos de nuestra asociación y a su elevada calificación personal y profesional, otorgándosele la medalla de honor el Solapín y el presente diploma que lo acredita como tal de acuerdo al Estatuto de Conatec. Firma el, el presidente el 30 de agosto de 2019, el señor presidente Menino Hidalgo Matos, el vicepresidente Carlos Peralta Delgado y el director ejecutivo David Rodríguez Jaume. Por favor, me encuentro presente. Sí, sí. Adelante, Adelante por favor. Por favor. Sí, vamos a, vamos a hacer una presentación. Hacer una reseña, efectivamente, del doctor Absalón. Eh, el doctor Absalón Alarcón Bravo de Rueda, ex senador de la República, es abogado de profesión, tiene títulos de contador público colegiado y ciencias económicas en la Universidad Autónoma, Autónoma de México, de la Universidad también este, Nacional Federico Villarreal, Perú. Es presidente o fue presidente de la Comisión Especial Permanente de Lucha contra el Narcotráfico en el Senado de la República, en 1995. Presidente integrante de la Comisión Revisora de Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal, Código Procesal Civil. Vicepresidente, director técnico del Ministerio de Agricultura en 1987, director ejecutivo del Interban en 1986 gerente general del de Banco de la Nación, 1985, presidente de la Comisión Especial Permanente para el Desarrollo de Apurímac en el 2011, ¿no? y presidente de la Sociedad Civil de Profesionales Javier Pérez de Cuella, 1998, y actualmente asesor legal a Don de Ayuayer, de Corea del Sur. ¿no? Renal en Perú es algo muy especial para el doctor Absalón, del cual también... Eh, tengo el honor de, de dirigir o estar integrado al Frente Nacional de Instituciones del Perú, FENAIN Perú, organismo planificador para el desarrollo sostenible de los actuales gobiernos presidenciales, regionales y distritales del Perú, bajo políticas de Estado y nuevas reformas. Señores, el doctor Salón es un digno representante ahora de CONATEC, eh, ilustre asesor legal. Esperemos y espero yo que con esta, este nombramiento tan importante en la organización 
eh, lo felicitamos, doctor, para que usted nos represente legalmente. Muchas gracias. Ahora, eh, Ricardo Ortiz. Ciertamente debemos decir de que ya tenemos un respaldo legal porque eso nos faltaba. Y eh, qué mejor personalidad como el doctor Azarón Alarcón Bravo de Rueda que sea nuestro asesor legal y por propia iniciativa que es valioso, valoramos enormemente que sea nuestro ilustre asesor legal. Consecuentemente, esperamos no cometer, obviamente, como hasta la fecha, ya tenemos más de cinco años, no tenemos mayor infracción, eh, esperamos no molestarlo, pero sí contar con la presencia suya eh, como respaldo y como imagen institucional. Eh, con estas palabras, y obviamente teniendo mucho que expresar en el tintero, eh, con mucho honor, le hacemos entrega de la medalla correspondiente de nuestra organización académico-científica. Agradecemos a este doctor. Ahora, este, eh, si tuviera algo que expresarnos, lo escuchamos. Señor presidente, señores dirigentes, en eh, digna concurrencia. Para mí es un honor integrarme a este grupo humano que está trabajando desde hace muchos años, no solamente como profesionales, sino como personas con un título o varios títulos en beneficio de nuestra patria en Perú, América y Sur. Nosotros, lo que me hace recordar, eh, tuve el honor de ser recibido por el Papa Juan Pablo, el mexicano, y hubo un santo, un santo yo soy pues, también medio santo, <risa> con muchas personalidades, presidente de Estados Unidos, Tuve también el gusto, pero al final el gusto de conocerlo, conocerlo a Chávez y a otros que están en este momento en su gobierno, eh, un país hermano como el José. En México también tuve muchas oportunidades. Y creo que el tema que está impulsando Juan José es fun fundamental. Lo más importante para el desarrollo de los países es la educación. Simplemente decirles que el presupuesto actual en el Perú no está ni siquiera 10% de la educación y es gravísimo el punto Como que no quería decir ese, ese tema. <risa> Fernando, mínimo un 10% de los países semi-desarrollados, pero en los países desarrollados no baja del 15-17%. Conocemos toda esa historia y con esta invitación haremos todo el esfuerzo en conjunto para que se priorice la educación en nuestra patria en base a política de Estado, no de gobierno. El desarrollo de la cultura tiene que hacerse a corto, mediano y largo plazo, pensando más en el futuro que en el presente o en una responsabilidad política. Eso es lo lamentable. A mí me ofrecieron muchas funciones, los presidentes, los últimos, pero la situación es grave política, económica y socialmente hablando. Aquí la unidad tiene que impulsarse con este tipo de organizaciones que no responden a decisiones políticas, sino a decisiones reales de desarrollo integral de nuestros países y del Estado en que nos encontramos. Haremos todo el esfuerzo. Tenemos el honor, que lo ha dicho David, de ser presidente de FENA en Perú, Frente Nacional de Instituciones. Tenemos bases en 12 regiones. Y creo que podemos unificar la ley de CONACET 
a una serie de organismos para tener políticas ya establecidas, acuerdos finales, no solamente <coughs> con el gobierno de turno, sino hay que hacer acuerdos a corto, mediano y largo plazo. Es la única forma de transformar nuestra patria. Haremos ese esfuerzo con el apoyo de todos ustedes y con mucho gusto también ver y estar con una dama no solamente linda, sino mexicana. Gracias. Muchas gracias. Que viva México. Muchas gracias. Y en mí van a tener un apoyo. Uno más. No, nosotros no nos, al margen de tres, cuatro carreras que podamos tener, tengo el honor y lo digo con mucho orgullo, de tener hijos en Estados Unidos, en España, el próximo año debo estar muchos meses de mi, de mi vida en ese país donde tengo también muchos familiares los países son realmente desarrollados y hay que un poco hacer algo de ello para que el Perú mejor. El Perú es uno de, uno de los pocos países en el mundo que tiene riqueza en todo, absolutamente, pero no se sabe manejarlo para el beneficio del pueblo. Haremos ese gran esfuerzo con el apoyo de todos. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bravo. de la educación peruana el presidente, vicepresidente y el director ejecutivo de la coordinadora nacional para la transformación de, de la educación peruana certifica que el señor Joel Ángel Valero Flores como asociado adherente de CONATEP en virtud a su identificación con los propósitos de nuestra organización de asociación y su alta calificación personal y profesional otorgándose la medalla de honor el SOLAPI y el presente diploma que lo acredita como tal de acuerdo al estatuto de CONATEP dado en el distrito de Miraflores, 30 de agosto del 2019. Asimismo, eh, va a ostentar el cargo de director nacional de la plataforma tecnológica de CONATEP, PLATEC. Sí, ahí va. Firmado por el, el señor presidente Benigno Hidalgo Matos, vicepresidente Carlos Peralta Delgado y el director ejecutivo David Rodríguez Jaure. ¡Bravo! Muy bien, efectivamente, eh, hemos dicho a, desde siempre de que uno de los talones de Aquiles de Conatepe era la plataforma la tecnológica. Era. Entonces, llegó, gracias a Dios, y hoy que estamos eh, en un día santo, Santa Rosita de Lima, eh, la Santa Patrona de América y de las Filipinas y también de la, la Policía Nacional eh, llegó en un día eh, afortunado eh, Joel y además Ángel que va a manejar la plataforma tecnológica de Conate toda la web, las redes y todo lo que significa. Ya ha empezado su actividad antes de, de empoderamiento. <coughs> Hacemos en este momento con mucha alegría, eh, eh, esperando que con su capacidad, con su profesionalismo, su experiencia, pueda, eh, además con su juventud, pueda eh, hacer conocer a Conatec al mundo entero y que, que con la TEP esté presente en todas las redes, en toda la web eh, del mundo. Escuchamos, eh, Joel, tu palabra. Bueno, que tampoco buenas tardes con todos primeramente. Y como siempre dije, cada reunión que tenemos, es un honor para mí estar presente y estar siempre trabajando con el señor Merino, desde la primera vez que entramos en una conversación. Y muy aparte de eso también estoy... Muy agradecido con la señorita Ángel y Levón que me dio muy aparte el ser director, director ejecutivo o director general de su plataforma virtual de, de una televisora que es bien conocida en México, que recién estamos enterando también acá en Perú. Y para mí es mucho más honor ser parte de Conate, el cual estará a cargo de una plataforma virtual, como bien lo dice anteriormente, que ha caído, pero en, este, en esta ocasión 
Yo le doy mi palabra que va a funcionar. Ah. Vamos a regresar nuevamente y se os ha conocido con ATEP a nivel internacional, trabajando cotidianamente. Muy bien, gracias. Ahora, la última incorporación. Adelante, por favor. La Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación Peruana, el Presidente, el Vicepresidente y el Director Ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación Peruana, certifica que el doctor Reinaldo Cervantes Soto como asociado honorario de CONATEP, en virtud a su identificación con los propósitos de nuestra asociación y a su elevada calificación personal y profesional, otorgándosele la medalla de honor, el solapín y el presente diploma que lo acredita como tal, de acuerdo al estatuto de CONATEP, dado en el distrito de Miraflores el 30 de agosto del 2019, firmado por el señor presidente Menigno Hidalgo Matos, el vicepresidente Carlos Peralta Delgado, y el director ejecutivo, David Rodríguez Jaure. Eh, el doctor Reinaldo Cervantes Soto, presta, no, Santos, disculpe, este, eh, Santos es actual presidente, nada menos, de la ANEA. La ANEA, como oh, ustedes conocen, es la Asociación Nacional de Autores, de Escritores, Artistas e Intelectuales del Perú, que congrega a los más notables eh, intelectuales, escritores y artistas del Perú desde 1938, y que este año está está cumpliendo el octogésimo aniversario, 80 años de vida institucional con personalidades que probablemente pueda dar a conocer eh, eh, en un momento el mismo doctor eh, Cervantes. Es un verdadero honor, al igual que la incorporación del, de todos ustedes este, de la CONATEP, que el señor presidente de de la ANEA esté eh, siendo incorporado y además vamos a tener la oportunidad de suscribir en este mismo acto con el que culminaremos un convenio de cooperación interinstitucional entre CONATEP y la ANEA nada menos bienvenido eh, doctor eh, Reinaldo Cervantes, a Conate. Bien. Le escuchamos. Este. Ah, un ratito, este. Todavía le falta. Todavía le falta. <risa> Ahí es. A propósito, ayer tarde, eh, los, los presentes, los señores directores presentes, estuvimos en la ceremonia de la ANEA de. Eh, de. del la juramentación del Comité Organizador del Tercer Congreso Nacional de la ANEA que se va a llevar a cabo en los primeros días de noviembre del presente año y que eh, ha tenido la gentileza de convocarnos para integrar esa, ese, eh, esa comisión organizadora y eh, todos los miembros de CONATEP están siendo incorporados a la ANEA desde ya, incluyendo los presentes. ¿No es cierto, doctor? Entonces, todos ustedes, todos los presentes, ya eh, solo les va a faltar eh, llenar la ficha de ingreso para oficializar. Eh, con esto, estimado doctor, le escuchamos. Por favor. Bueno, muchísimas gracias, mi estimado y apreciado amigo, gran intelectual, gran educador que tiene el país que para nosotros es un alto honor el recibir esta distinción, estas distinciones que nos otorga la Coordinadora Nacional de Transformación de la Educación Peruana. En realidad eh, lo recibimos 
no tanto a título personal, sino lo recibimos en nombre de nuestra autogenaria institución. Y tal como usted acaba de mencionar, justamente estamos celebrando este año nuestros 80 años de aniversario. La institución, dicho sea de paso, fue fundada por el gran poeta José Galvez para Mechea, quien llegó a ser el presidente del Congreso de la República y fue un distinguido intelectual. Nuestra institución fue fundada por José Galvez, el poeta de la juventud se le denominaba, también fue fundada por Luis Valcárcel, autor de Tempestad en los Andes, de Gilebrando Castro Pozo, entre otros distinguidos intelectuales. No, no, por la Exactamente. Entonces, sí, no, es, 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 sí, dentro de nuestra institución pues hemos tenido personalidades, digamos, de mucho peso intelectual, de, a, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, para nosotros, digamos, esta distinción lo recibimos muy emocionados y sabemos que vamos a coordinar mucho con esta institución tan prestigiosa que, tiene, que usted preside, que a pesar de sus últimos cinco años que tiene, yo veo que en varios sectores, en el campo educativo e intelectual, se menciona con mucho, con mucho respeto una institución como la de ustedes. Muchas gracias. Ha mencionado usted también, señor presidente, que este año estamos organizando nuestro tercer Congreso Nacional. El primero, dicho sea de paso, se llevó a cabo en, en el año 1970, cuando era presidenta de nuestra institución, la destacada periodista y escritora e intelectual Rosita Hernando. Después, en el año, a fines del año 90, se llevó a cabo su segundo congreso. Y ahora tenemos el tercer congreso nacional que se va a llevar a cabo en el colegio, en el ilustre colegio de abogados de Lima, y van a ser los días 2, 3 y 4 de noviembre. No. Dentro del temario que hemos escogido para este año, hay justamente un tema que usted, digamos, es la razón de ser de su institución, y a la cual desde ya le pedimos a ustedes su amplia colaboración. ¿Cómo no? Dentro de las comisiones figuran, por ejemplo, una de ellas referente a la modificación de los estatutos de la institución. Hay otra comisión dedicada a ver las reivindicaciones de los intelectuales, de los escritores, de los artistas. También hay una comisión referente a la realidad nacional e internacional. Y una de las comisiones que va, digamos, centrales para nosotros es justamente sobre la educación y cultura. Entonces, en ese sentido, le vamos a pedir tu gran colaboración, tu gran participación en esta comisión, porque el proyecto que ustedes tienen realmente es grandioso. Es decir, pero ese proyecto que no quede un simple proyecto, queremos impulsarlo más. Y qué mejor oportunidad hacerlo en un gran congreso en donde van a participar también representantes, no solamente nacionales, sino también internacionales. Van a venir de las provincias del Perú, a este gran congreso. Entonces, pues, nos agradaría mucho que este gran proyecto que ustedes tienen, que no se quede así solamente en proyecto, que se haga una realidad. Y para que se haga una realidad, esto hay que impulsarlo debidamente, en todo nivel, en la prensa, a través de las organizaciones, etc. Porque a veces los grandes proyectos en el campo educativo, uno los lleva al despacho ministerial y a veces lo colocan y lo archivan y no le dan la importancia. Esto hay que ser, este proyecto que ustedes tienen de unir la educación, la cultura y la tecnología y, y la ciencia, realmente eso es lo que necesita en estos momentos nuestro, nuestro país para alcanzar su desarrollo socioeconómico. Entonces, que no se quede en un proyecto. Nosotros como institución con nuestros afiliados a nivel nacional y utilizando los medios informativos, haremos que ese gran proyecto de ese gran ministerio sea una verdadera realidad. Por eso, por eso es que estamos acá presentes, mi estimado doctor, y nos, y nos agrada mucho, y realmente nos emociona que usted nos incorpore 
como un socio, un socio honorario, más que también está dispuesto a trabajar con ustedes codo a codo por la transformación de la educación. Hablemos ya de una revolución educativa, hablemos también de una revolución cultural en nuestro país, si es que queremos que mejoren las condiciones de vida de nuestros pueblos. Por todo ello, mi estimado señor presidente, muchísimas gracias por esta distinción y le deseo muchos éxitos a su prestigiosa institución. Muchas gracias. Bien, con esto estamos eh, culminando, aún cuando faltan eh, tres personas que eh, iban a ser incorporadas, pero por diversas razones no han enviado representantes y tampoco eh, todavía será para otro momento. Entonces vamos a, a pasar a suscribir el convenio y luego, uh, antes de eso, Desearíamos invitar al señor presidente de Colmón, al doctor Jorge Morán Terrones, que tiene la bondad de eh, ofrecernos unas palabras. Con mucho gusto. Eh, porque eh, el doctor Morán, además, es uno de los eh, primeros impulsores y animadores de Conatec. Él fue el que acogió en los mejores términos a eh, a, a Conatec entonces eh, precisamente eh, precisamente con la ayuda, con la colaboración y las eh, eh, generosidades que ha ofrecido a Conatec es que estamos alcanzando estos niveles y que eh, como uh, dije hace un momento ha sido uno de los primeros ilustres asesores adelante doctor quiero agradecer a nuestro creador en nombre de Jesús por esta oportunidad de poder dar unas palabras Dice la palabra del Señor que el que me confesara delante de los hombres, yo le confesaré también delante del Padre Celestial. Por eso, donde estoy en una reunión, yo siempre confieso que Cristo vive en mi corazón y que no hay nada más hermoso que seguirlo. Después de esas este, de esa palabras, quiero agradecer al doctor Benigno Hidalgo por esa amistad que nos une, con la que hemos trabajado desde un comienzo, en lo que he podido, lo hemos apoyado a la Comisión Nacional, a CONATEP, porque en la Corporación Mundial, eh, organización que, que estamos dirigiendo hace ya 20 años, hemos, este, tenemos los mismos objetivos. ¿no? Nuestro objetivo también es transformar la educación, es hacer una educación más humana, una educación más espiritual, una educación con más valores. No una educación que solo se limite a dar conocimiento al ser humano, sino que una educación que se comprometa con la felicidad del ser humano, una educación que se compromete con el desarrollo del ser humano, con la excelencia de la, de la calidad humana, porque lamentablemente en los últimos años los sistemas educativos solo han sido una transmisión de conocimientos y han dejado de lado lo más importante que es la esencia del ser humano. Nosotros, eh, nuestro lema es eh, transformando a los seres humanos en seres humanos sanos, felices y prósperos. ¿no? enseñándoles también acerca de la salud porque es importante en una sociedad en países desarrollados que se están muriendo por falta de conocimiento de nutrición porque todos los días comen comida chatarra y aumento de, de enfermedades tremendas los niños con los dientes malogrados a los 20 años por comer tanta golosina eh, niños diabéticos es una cosa terrible por falta de educación en la, en la, en, en la nutrición y así también por falta de educación en, en, en el desarrollo mental, en los programas, programas neurolingüísticos, en lo que es las, las, las afirmaciones y pensamiento positivo, en toda esa línea que hace muchos años que está, a, a, está para servir a todos, que no se use. Tenemos tanta gente deprimida, tanta gente triste, tanta gente melancólica, tanta gente llena de problemas y traumas, porque no se les enseña a pensar. Y en, en, por eso nosotros la educación la hemos dividido en cinco partes. 
la educación de la parte física, la parte mental, la parte espiritual, la parte del conocimiento humano, que también es necesario, es importante, y la parte de las relaciones humanas, el saber compartir con los demás y saber llevarse bien. Estamos en el mismo camino de nuestro querido amigo el doctor Hidalgo y su, su hermosa junta directiva, y estamos para apoyarlos, estamos, este, y queremos pedirle con... Este, que el, justamente el jefe de asesores de, de la Comisión de Educación de, de, del Congreso, este, uh, que es el doctor Hugo Mesa, uh, uh, Mesa ¿sí? el jefe de asesores de la Comisión de Educación, sí. este, eh, 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 acabo de venir de Guayaquil, donde hemos estado en un evento, sí. y el, el rector de la Universidad de, de Alba Edison le ha enviado, le ha, le ha, este, enviado un, un reconocimiento de que quiero pedirles cinco minutos para poder entregarse. ¿no? Haciendo este marco tan... tan ¿Cómo no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí ¿cómo no? Entonces vamos a... En, en efecto, eh, Cormón organizó un evento más en Guayaquil, eh, donde eh, oh, eh, fui invitado, pero me dispensé por razones eh, que ya el doctor Morán conoce. Adelante, estimado amigo. Gómez Agustillo es, es una persona, también es un gran amigo, una persona que, que es de un gran corazón, que siempre nos ha ayudado desde el Congreso, siempre nos ha apoyado. Él, además de asesor del Congreso, también tiene que maneja una, un grupo de coach y de conferencias, el grupo presidente, y es el director de la Midwest University acá en el Perú. La Midwest University es una hermosa este, universidad que está en Missouri en Missouri, en Estados Unidos, y él pues es el representante acá en, en Perú. Como le decía, el, el doctor Alba Edison me ha encargado de entregarle este título de doctor honoris causa de la Universidad Alba Edison de Puebla, y por los méritos que... Voy a pedirle al doctor que le ponga la medalla. Cómo no, este, eh, efectivamente en dicha universidad, eh, Alba Edison, eh, cuyo rector, eh, el, nuestro amigo, el doctor eh, Jorge Alba, eh, no, Jorge, 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 ¿no es cierto? Jorge, más conocido como Jorge, este, una persona tan buena, de, de a propósito, León, Jorge, Jorge León, 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 efectivamente, y su gran amigo, el arquitecto Limón, Así ¿no es cierto? Es, 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 este, en Puebla. Precisamente de Puebla es la señorita ¿Así? Ángel de sí, Libón. Puebla. Puebla. Ah, pues es de Puebla. Ah, pues es mi vecino. Es hermosa la universidad. Pero, sí, preciosa todo. Tiene hasta una función. parroquia, una iglesia, sí. aquí ah, al lado. Sí. Sí. Bueno, eh, cumpliremos con ese honroso encargo de sí. nuestro amigo, el, el doctor el Jorge, de la Universidad Alba Edison. Jorge de, León. Jorge León. Jorge León, uh -huh. de la Universidad de... Eh, Alba Edison de Puebla, México. A nuestro buen amigo Hugo. Ok. Hugo Mesa Bustillo. Jefe de asesores de la Comisión de Educación. Desde, ese, eh, desde esa estratégica ubicación podrá también contribuir con la educación del Perú. Así que, eh, bienvenido, doctor Honoris Causa, a la Universidad Alba Edison. Y también a Conate. Sí, sí, desde luego. Eso lo vamos a hacer. Sí. Escuchar algunas expresiones, por favor. Bueno, eh, antes que nada me siento muy privilegiado, uh, doctor Benigno Hidalgo, presidente de Conatec, eh, doctor Jorge Morán, fundador de Conamú y fundador de toda esta movida que es muy interesante el tiempo que viene haciendo, que es algo increíble y necesario para que nuestro país vuelva a recuperar ese ese papel que tuvo desde sus orígenes. Como Ruth Sadi, esta gran antropóloga y arqueóloga, nos demuestra con Caral. Fuimos 
capaces de construir civilización, eh, como lo tuvo Mesopotamia y Egipto, pero acá cada tuvo de manera autónoma. Exacto. Necesitamos civilización, una forma de gobierno, una forma de organizarnos, una forma de intercambiar económicamente, desarrollar tecnología, desarrollar cultura. Luego tuvimos culturas preincas que fueron tan importantes que hasta ahora Occidente nos sigue eh, investigando y estudiando, ¿no? Por ejemplo, cuando en Europa estaban en algunos sitios en la edad de piedra o otros en la edad de los metales, nosotros hacíamos alta cirugía del cerebro, las separaciones craneanas. Exacto. Luego tuvimos un imperio como hay cinco o siete en el mundo, de acuerdo a los historiadores. Tuvimos, eh, después en uno de los gobernantes más importantes de América Latina, con el, junto con el de la Plata y el de Portugal, Chile era una capitanía menor. Y en menos de 200 años hemos perdido un poco ese liderazgo que yo escuchaba y comentaba. Pues creo que con todas estas organizaciones que están hoy día reunidas y que eh, para mí es un privilegio estar aquí, eh, vamos a hacer esa, esa gran cruzada con los países latinos, porque ha llegado un momento que América Latina eh, empiece a generar modelos de desarrollo, como lo hicieron hace 40 o 50 años en Asia, ¿no? Hace poco estuvimos eh, en un encuentro y nos pareció increíble lo que hicieron en Singapur. Singapur hace 40 o 50 años era... Eh, Peor que los barracones del Callao, era tierra de nadie. Eh, la vida no valía nada, las mujeres la violaban, era terrible la corrupción. Y Lee Kuan Yew, uno de sus grandes líderes, decidió invertir en educación, tener mano dura y tener un modelo de desarrollo que no permitió para nada eh, en posiciones como la ideología de género, que es lo que se quiere meter en políticas eh, de Estado que no responden a los intereses de un país como el resto. Ahí nos intentan distraer con esta pues tenemos que tener prioridad y como yo lo escuchaba por ahí, ¿no? eh, la siguiente de Huancayo, ¿no? ver que vivimos una etapa muy importante. Como lo decía el doctor eh, que me antecedió, eh, decía, tenemos todo, el Perú es un país que tiene casi todos los recursos, todo toda la biodiversidad. Pero recordemos algo, pasamos de la economía de los recursos, en las cuales las potencias eran los que tenían recursos o tenían colonias, caso Inglaterra. España o Portugal, que tenían colonias que tenían estos recursos, pasaron a, a la economía de la industria, en la cual los países que transformaban y agregaban valor a estos, a estos recursos eran los que desarrollaban y eran potencias, en el caso de Estados Unidos, que todo el siglo pasado lo supo aprovechar muy bien. Pero hoy vivimos una economía de la experiencia, que son los países o u organizaciones que desarrollan estas experiencias que van a permitir generar eh, un bienestar totalmente inclusivo para todos. Un ejemplo es lo que he hecho, eh, como bien lo decía el doctor Jorge Morán, con el que nos conocemos bastante tiempo, eh, tengo el privilegio de dirigir en América Latina un programa, eh, una escuela de negocios de la Midwest de Missouri, en la cual estamos eh, analizando el modelo de desarrollo de economías emergentes. La administración permitió a Estados Unidos ser la potencia que es. Ya, y, y por ello es que el posgrado más demandado del mundo, más comercial, que lo tienen eh, ministros, lo tienen congresistas, jueces, todo es el MBA. ¿No? Es, es una mala. Es porque la administración fue muy importante y la gerencia fue muy importante. Pero de 2007 a 2014, Estados Unidos entra en crisis. Y esa crisis se dio en todo el mundo, ¿no? Grecia es un modelo de quiebra. ¿Y qué sucede ahí? Empiezan a ver y analizar otros modelos de gerencia, como el modelo de economías emergentes como la nuestra. A nosotros, si se dieron cuenta, no nos afectó tanto la, la crisis. Y este modelo de gerencia tiene que ver mucho con lo que está haciendo acá el Perú. Y analizamos y decíamos, aquí ponemos el Grupo Romero, porque teníamos que presentar un modelo. No me dicen, como, como el Grupo Romero hay muchísimo. El Grupo Intercor hay mucho. El modelo que elegimos y que analiza y admira mucho es el modelo del de, Grupo de Gastón Apuro en la Macha. Es un modelo que desarrolló el nivel gerencial a tal punto que los ojos del mundo están puestos en el Perú y se, y se maneja tanto este, este modelo de desarrollo que ha permitido que eh, el país esté en el mejor momento para poder desarrollar. Y si nosotros eh, este modelo lo aplicamos al tema educativo, al tema cultural, al tema tecnológico, a nuestro país nadie va a poder. Porque lo hemos visto con los países asiáticos, el desarrollo del capital humano fue importantísimo y vital. Y fue casi la prioridad de Corea del Sur, de Taiwán, de Singapur, de Japón. 
¿no? Eh, China es otro modelo. Pero si Perú empieza a hacer ello, a nuestro país no hay Y a nuestro país va a ser la cubatora para que toda América Latina pueda, pueda lograr ese desarrollo. Por eso, para mí, me honra estar aquí con tan distinguidas eh, personalidades, con tan distinguidas eh, personas eh, que van a llevar ese liderazgo a sus lugares para poder hacer y transformar esas realidades. Eh, es un privilegio, reitero, estar aquí y les agradezco por esta distinción. Muchas gracias. Después vamos a tomar una foto eh, oficial eh, total. Bien, ahora eh, felicitando a nuestro amigo Hugo este, por eh, el honoris, eh, esta, haremos la suscripción del convenio.